Assalamu alaikum and welcome to another lecture of uh, Operation Strategy. The course code is 563 and by now you know me. Uh, my name is Dr. Neil Salman and uh, this is uh, lecture number 13. So uh, I hope you are uh, done with a lot of readings. Uh, the last time we were talking about some substitute strategies with reference to your operations strategies. Now we have BPR, pada, Lean Management, pada, TQM and today what we are going to talk about is uh, Six Sigma. But before we go further, let me just talk about uh, what is formal routine hoti hai, that let me just give you the recap that what we have done in lecture number 12. Uh, it was a general introduction about that why quality uh, these strategies are important or in kya role hai and in the last lecture we talked about BPR business process reengineering uh, usually there are two kinds of uh, tools which we can use kar sakte hain shuru mein humne TQM padha tha lean management padhi thi in which we were, in which we were discussing that uh, as the time is passing by we are ha talking about continuous improvement or we call it as the incremental improvement but how BPR is different BPR is different in a sense that in this we are taking a big uh, step. It's a hundred times change. It's a 360 degree turn and what we are doing is we are completely revolutionizing our business processes. Uh, so we talked about Kiji Kongon Sabka business process uh, engineering concept kya hota hai, why it is being applied, different symbols jo ke hum use karte hai, kis time hum strategic teams form up karte hai, how these duties are being taken up and later on we talked about that uh, what are the hurdles and why we should be implementing BPR in our businesses. Then we talked about uh, with some uh, examples in USA, uh, Hammer, uh, Michael Hammer, he gave this concept of uh, BPRs or USA can there bohaz other ye trend aya that uh, people started applying BPR in their organizations. Uske baad, uh, obviously, it's not an easy task and it's not a one man show. There are a lot of people, a lot of stakeholders that are involved in BPR from suppliers to the ultimate customer and they are always kept in loop ke ji aapne apne uh, business process reengineering ko kisna implement karna hai aur end mein humne conclusion ki thi ki it's a difficult process and it needs uh, and it requires a lot of commitment with reference to your organization and uh, Jab hum organization ki baat karte hai, we are talking about that the commitment from the top management now that was all about lecture number 12 now moving on to lecture number 13 this is the last part and uh, we are covering the substitute strategy from the operation strategy book just author uh, Nigel and in this this is the last part in which we are going to talk about another substitute strategy with reference to operational excellence and we call it as the Six Sigma uh, Six Sigma is a very interesting concept uh, so we have covered TQM we have covered uh, BPR we have covered lean and now we are going to talk about about Six Sigma. As I said, uh, in today's lecture, we are going to talk about what are the basics. Ke six Sigma hota kya hai, kahan se ski evolution hui, kyun ye start kiya gaya, how, it, uh, how much it is different from TQM, Lean and BPR. Then uh, how do we apply the concept of Six Sigma in our organizations? Uske baad, what are the barriers towards its implementation? Then uh, we are going to talk about uh, two cases. One is your General Electric and another one is your Motorola. Ji, jab BPR, uh, sorry, when Six Sigma was applied in these organizations, what kind of results it actually brought about. Uske uh, baad, DMAC, uh, DMAC, a methodology here that you are saying DM. AIC so we pronounce it as D make and then what are the elements of uh, six Sigma a last show is part which concludes chapter number three we are going to talk about that why these strategies are necessary or in case link up kya hai apni operations strategy ke saath. so ladies and gentlemen this is what our uh, topic of discussion is today <coughs> now moving on to the basics now, Six Sigma is basically that it's a new way of doing your business. And it's an, as some people say it's, it's just similar to TQM, why it is different, but it is a little bit different from Six Sigma. criticism, then I'll be letting you know that how Six Sigma is different and what uh, aspects Six Sigma is similar to other quality tools which were in the 1980s. 
उसके बाद इट इज बेसिकली अज एंड वाइज एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल्स विद इन स्ट्रक्चर्ड मेथडोलॉजी दैट इज अनदर की कॉन्सेप्ट इन सिक्स सिग्मा कि हम बहुत ज्यादा स्टैटिस्टिकल टूल्स इसके अंदर यूज करते हैं उसके बाद वॉट वी आर टॉकिंग अबाउट दैट इट इज द रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रैटी टू इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स दिस इज द पॉइंट वेर वी ट्राई टू लिंक आर ऑपरेशन स्ट्रैटी विद आर सिक्स सिग्मा टूल and a project selected that will be a substantial impact on the bottom line ke ji aapke businesses mein jo hoti hai hierarchies top middle and lower uske andar jo aapki lower management hoti that is your foot soldier which is actually doing the work so if and the probability of having maximum defects is always at the bottom line because that is the action oriented the manufacturing fault aa jata hai uske baad aapke defects aa jate hain uske baad aapki process ke andar koi changes aa jate hain aur jaise jaise aap upar ja rahe hote hain to aapke changes different hote hain so we are more concerned ke hamara business model us tarike se operate kare ke wahan pe defects ke ho that is minimum ho theek hai now what exactly is uh, six sigma if we define it it is basically a scientific and practical method to achieve improvements in a company ab iske andar do uh, concepts aa jate hain one is your scientific and another one is your practical now when we are talking about scientific we are saying ki ji science means ki ji it is a structured approach theek hai uh, there is uh, some methodology that we are following and we are also assuming quantitative data so jab hum scientific approach karte hain to remember two things that number one it is a structured approach and number two we are using mathematical uh, numbers we are using numbers for the uh, to prove our point and uh, over here as i have written that okay show me the data so agar ab data ko dekhte hain then you can make assumptions ki kahan pe fault hai kis tarike ki aapki uh, process chal raha hai what are the different link ups aur kahan kahan pe aapne improvement leke aani hai now coming on to the second part uh, second part of the definition that it is practical practical mein is wajah se kehta hu that the maximum emphasis is on the financial result that how Uh, this uh, these analysis you know, you, when we are implementing six sigma how much it is actually bringing about change in your revenues aapke profit levels kaise change hote hain and then jo uh, six sigma ki jo spirit hai that it, or it is a customer centered ke customer kuch demand karta hai and then we are actually uh, saying that we are going to deliver you a product which is 100% quality product so two words one is your scientific and another another one is your practical scientific means that it is very methodological it requires a lot of data and in practical that emphasis is on the customer and how it is going to uh, affect in terms of your profits now uh what are the six sigma methods ab hum kaun kaun se methods kahan kahan pe kaise apply kar sakte hain number 1 इट्स इन द प्रोडक्शन क्या हम प्रोडक्शन के अंदर जो हमारी प्रैक्टिकल ऑपरेशन हो रही होती हैं वहाँ पर हम अपने सिक्स सिग्मा को अप्लाई करते हैं नंबर टू इज आफ्टर द प्रोडक्शन तो प्रोडक्शन से पहले एक चीज़ आ रही होती है आपका डिज़ाइन आप डिज़ाइन के अंदर सिक्स सिग्मा को अप्लाई करते हैं देन कम्स योर सर्विस एज देर वॉज अ कम्प्लीट वन लेक्चर ऑन सर्विस मॉडल्स दैट नेवर थिंक ऑपरेशन आर जस्ट विद रेफरेंस टू मैनुफैक्चरिंग नाउ डेज एज वी सी के सर्विस इंडस्ट्री इज मच मोर उसका जो शेयर है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू प्रोडक्शन सो दे फॉर आप सर्विस के अंदर इसको अप्लाई करते हैं देन कम्स योर परचेज वैन यू आर डूइंग द प्रोक्योरमेंट वैन यू आर डूइंग दिज परचेजिंग ऑफ रॉ मटीरियल ओवर दर सिक्स सिग्मा इज अप्लाइड उसके बाद आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के डिसिप्लिन में यू कैन अप्लाई देन कम्स योर एडमिनिस्ट्रेशन उसके बाद आपकी क्वालिटी डिपार्टमेंट देन कम्स योर मैनेजमेंट उसके बाद आपका आ जाता है मॉनिटरिंग देन कम्स योर आई टी इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मॉनिटरिंग के अंदर होता है एंड एम एंड एस इज बेसिकली मार्केटिंग एंड सेल्स सो वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल द पिलर्स ऑफ और ऑल द इनग्रीडियंट्स ऑफ अ बिजनेस वेयर सिक्स सिग्मा इज बेसिकली अप्लाइड वेयर सिक्स सिग्मा कैन गिव यू सम टैंजल रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्शन इन टर्म्स ऑफ द प्रॉफिट एंड इट हैज टू बी कस्टमर सेंटर्ड यानी वॉट द कस्टमर इज एक्चुअली आस्किंग फॉर वी आर गिविंग दैट काइंड ऑफ प्रोडक्ट टू आर 
कस्टमर ना सिक्स सिग्मा क्या करता है डिफरेंट इनिशिएटिव को डिफरेंट एक्शन को क्या करता है इंटीग्रेट करता है हाउ कम नंबर वन इज योर एस पी सी स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल टूल्स उसके बाद आपकी बेंच मार्किंग होती है ठीक है बेंच मार्किंग में हम लोग स्टैंडर्ड्स को डिफाइन करते हैं उसके बाद डी ओ ई है देन कम्स योर नॉलेज मैनेजमेंट उसके बाद आपका आ जाता है इम्प्रूवमेंट टीम्स जो आपके बिजनेस में होती हैं फिर आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम्स होती हैं देन कम्स योर आई एस ओ नाइन थाउजेंड एंड लास्ट कम्स योर स्ट्रेटिजिक प्लानिंग सो नाउ इफ यू सी इस सारे जिसको पजल को अगर हम इंटीग्रेट करें तो सिक्स सिग्मा की एप्लीकेशन हर जगह है और ये अगर आप सिक्स सिग्मा लेके आते हैं तो इट इज़ नॉट जस्ट विद रेफरेंस टू योर प्रोसेस इट इज़ नॉट जस्ट विद रेफरेंस टू योर प्लानिंग इट इज विद ऑल होलिस्टिकली आपने इसको देखना है तो इट इज गोइंग टू ब्रिंग इंप्रूवमेंट थ्रू आउट योर बिजनेस मॉडल एंड देर आर लॉट मोर अबाउट विद रेफरेंस टू दैट ना सिक्स सिग्मा में जिन कंपनीज ने किया कंपनीज हुआ सक्सेसफुली अडॉप्टेड सिक्स सिग्मा उनमें कुछ जो फाउंडिंग कंपनी है विच वी ऑलवेज गिव एग्जाम्पल्स के भी दीज वर्ड कंपनीज हु एक्चुअली स्टार्ट आउट वर्ड दिस वॉज नंबर वन इज योर ब्लैक एंड डेकर एवरी वन नोज अबाउट दिस कंपनी आपके जो होम अप्लाइंसेज वगैरह जो होते हैं दैट इज फ्राम ब्लैक एंड डेकर से ब्लैक एंड डेकर ने सिक्स सिक्मा को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई किया फिर जी ई जी ई हैज बिन द बिगेस्ट प्रोपोनेंट ऑफ योर सिक्स सिग्मा उसकी मैंने केस भी रखा हुआ है देन मोटोरोला जिसने एक्चुअली स्टार्ट किया था सिक्स सिग्मा को अप्लाई करना और उससे ही एक कॉन्सेप्ट आया आगे डिफरेंट इंडस्ट्रीज में और सोनी लाइक दीज फोर कंपनीज आर द वो जिसे कहते हैं ना दे आर द four fathers or they are the first uh, adapters of this particular quality tool now comes uh, the case of general electric 1995 mein kya hua ke unhone kaha ke ji every employee jack welch was there uh, and uh, jack welch ke baad phir emlet aaya and what they talked about ke ji humne six sigma ko apni organization ke andar apply karna hai and every employee has to work uh, towards the achievement of six sigma uske baad the average process at general electric was three sigma earlier tha wo three sigma pe in 1995 and 1997 improvement ho ke it reached to 3.5 sigma ab uh, 2001 mein uh, ge ka ye target tha ki we have to reach to the level of three uh, six sigma and investments in six sigma training projects reached 45 Uh, million US dollars in 1998, or once they started applying this concept, their profits actually the tangible. जो हम कहते हैं ना कि it gives you the financial results. It actually moved on to uh, 1.2 billion US dollars. अब ये कौन कहता है कि the most important initiative GE has ever undertaken is your Six Sigma. ये आपके कहते हैं Jack Welch, who has been an uh, incredible uh, manager with reference to GE, and उसकी एक बड़ी famous book है Winning. If you get a chance, do read it, and which he has shared his experience. कि जी as a leader or जो organizational उसने initiatives लिए and how it brought GE at the top level. Then the second company is your Motorola. The Motorola, uh, it's a, a company which actually initiated uh, this uh, Six Sigma, and uh, it used a lot of statistical methods daily throughout our disciplines to synthesize an abundance of data to drive concrete actions. So what they were doing is they were actually data banking कर रहे थे और फिर उस data को analyze करके they started. making uh, improvements in their organization how has the use of statistical methods within motorola six sigma initiative across disciplines contributed to our growth over the past decade we have reduced in process defects yani defects on remove kiya by over 300 fold now that is remarkable kisi bhi organization mein jis tarah wo apne defects ko remove karte hain which has resulted in cumulative कॉस्ट सेविंग जो उन्होंने की दैट वॉज अलेवन बिलियन डॉलर और ये था रॉबर्ट गैलवन की स्टेटमेंट ही वॉज बेसिकली द चेयरमैन ऑफ मोटोरोला नाउ वेन यू आर सेंग और जब हमें पता चलता है कि जी सिक्स सिग्मा गिव यू सच अ रिमार्केबल काइंड ऑफ प्रॉफिट बट देर आर सर्टन बैरियर्स एंड आई एम आइडेंटिफाइंग फोर बैरियर्स इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिक्स सिग्मा नंबर वन बैरियर इज दैट 
آپ کے جو انجینئرز ہوتے ہیں یا جو آپ کے مینیجرز ہوتے ہیں کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر دے آر ناٹ ان ٹو میتھمیٹیکل اسٹیٹسٹکس ٹھیک ہے نا آپ دے جسٹ وانٹ کے بھی ٹھیک ہے ایڈمنسٹریشن کی مینجمنٹ کی دے گیو یو سم ورک یو ہیو اچیوڈ یور آبجیکٹو اینڈ دیٹ سیٹ بٹ یو آر ناٹ اینالائزنگ کے بھی اگر ڈیفیکٹ آ رہے ہیں کیوں آ رہے ہیں پروسیس کو ہم کس طرح امپروو کر سکتے ہیں ڈیزائن کو ہم کس طرح امپروو کر سکتے ہیں بیکاز دے ڈو ناٹ یوز دیز میتھمیٹیکل اسٹیٹسٹیکل ٹولس اس کے بعد پھر کیا آ جاتا ہے گیون کہ آپ یو نو اٹ ویری ویل کہ جی فائیو اسٹار ٹاکنگ اسٹیٹسٹکس لینگویج ناٹ ایوری ون از گوئنگ ٹو انڈرسٹینڈ اٹ سو دے آر فور وین اسٹیٹیشنز آر ایکچولی کمیونیکیٹنگ ٹو دا مینیجرس کہ بھائی یہ یہ چیزیں آپ نے امپروو کرنی ہے اسٹینڈرڈ ڈیویشن اتنی ہونی چاہیے وہ سارے کر تو دا مین دیر از اے کمیونیکیشن گیپ اینڈ بیکاز آف دا کمیونیکیشن گیپ دے آر ان ایبل ٹو انٹرپریٹ واٹ دا اسٹیٹیشنز آر سینگ اینڈ دا مینیجرس ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ دیئر لاجک اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جی جو نان اسٹیٹیشنز ہوتے ہیں دے ایکسپیرینس اسٹیٹسٹیکل انگزائٹی وچ ہیز ٹو بی مینیمائز بفور لرننگ کین ٹیک پلیس اٹ مائٹ بی ان یور ایکسپیرینس آلسو سم پیپل لائک فائنانس سم پیپل ڈونٹ سم پیپل لو اکاؤنٹنگ سم پیپل ڈونٹ سم پیپل لائک اکانومیٹرکس یا اسٹیٹسٹکس لیکن کچھ لوگوں کا اس میں فلیور نہیں ہوتا تو اگر آپ نے آرگنائزیشن لیول پہ اف یو وانٹ ٹو امپلیمنٹ دین یو نیڈ سم ایکسپیرینسڈ پیپل یو نیڈ ٹرینرس یو نیڈ ہارڈ کور پروفیشنلس گروز ہو نوز اسٹارٹس تو بیسیکلی جب یہ آپ اسٹارٹ کرنے لگتے ہیں تو دیر از اے اسٹیٹسٹیکل اینگزائٹی بیکاز پیپل ڈونٹ نو ہاؤ ٹو لرن اٹ اینڈ دے آر ایکچولی فیئر دس ڈسپلن اس کے بعد آپ کے جو ڈفرنٹ میتھڈس جو لاسٹ بیریئر بیریئر نمبر فور جو آپ ڈفرنٹ میتھڈس یوز کر رہے ہیں اسٹیٹسٹیکل ٹولس وغیرہ یوز کر رہے ہیں اٹ نیڈس ٹو میچ دا مینجمنٹ اسٹائل اینڈ آرگنائزیشنل کلچر اب اگر آرگنائزیشن کا کلچر ہی بڑا لیڈ بیک ہے اینڈ دے آر ناٹ انٹرسٹیڈ ان دی اسٹیٹسٹیکل ٹولس سو دین تھنگز آر گوئنگ ٹو بی ڈفرینٹ دین یو کین ناٹ فورس پیپل دیٹ اوکے لیٹس گو فار دس پرٹیکولر میتھڈالوجی اینڈ یوز اٹ بیکاز آپ کی مینجمنٹ اسٹائل اور آپ کا آرگنائزیشنل کلچر اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا تھا وین یو آر برنگنگ دیز نمبرز وین یو آر برنگنگ دیز ماڈلس ان ٹو یور آرگنائزیشن نا ایک آپ کے اس کے اندر ٹیکنیکل اسکلز ہوتے ہیں اور ایک آپ کے سافٹ اسکلز ہوتے ہیں ٹیکنیکل اسکلز بیسیکلی دا نالج اباؤٹ دا سبجیکٹ اور سافٹ اسکلز آپ کے ہوتے ہیں کمیونیکیشن وغیرہ ٹھیک ہے اب یہاں پہ جو ٹیکنیکل اسکلز میں جو بہت اعلیٰ قسم کے لوگ ہوتے ہیں تو ہو یور اسٹیٹیشنس بیکاز دے نو کہ بی واٹ دے آر ڈوئنگ اینڈ ہاؤ دے آر گوئنگ ٹو پلے ود دا ڈیٹا آن دا ادر سائڈ آپ کے جو کوالٹی کو امپروو کرنے کے لیے جو فیسیلیٹیٹرز ہوتے ہیں یعنی کیو اے سی یا کیو ای سی کو کوالٹی انہینسمنٹ سیلز ہوتی ہیں ہر آرگنائزیشن کے اندر دے آر ویری گڈ ان ٹرمز آف یور سافٹ اسکلس بٹ دے آر ویک ان ٹرمز آف یور ٹیکنیکل اسکلس اس کے بعد جن لوگوں کی سافٹ اسکلس اور ٹیکنیکل اسکلس دونوں اچھی ہوتی ہیں دین وی کال دین دے آر دے بلیک بیلٹس ہو آر ایکسپرٹس ان بوتھ دا ایریاز ہو کین ایکچولی کمیونیکیٹ واٹ دے آر سینگ اینڈ ہو انڈرسٹینڈ واٹ دا ڈیٹا از ایکچولی ٹیلنگ دیم اینڈ دس از ویئر وی آر ویئر وی وانٹ ٹو ٹیک اے آرگنائزیشن اینڈ دین دے آر ماسٹر بلیک بیلٹس اینڈ دین ان کو ہم کہتے ہیں ایم بی بی جو بلیک بیلٹس ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں بی بیز تو ٹیکنیکل اور سافٹ اسکلس کا کمبنیشن ہوتا ہے وین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ سکس سگما سو اگر آپ کے پاس بہت اچھے سافٹ اسکلس ہیں بٹ یو ڈو ناٹ ہیو اے ٹیکنیکل اسکلس دین یو کین ناٹ اشور کہ جی آپ کی یہ جو ہے سکس سگما از گوئنگ ٹو بی سکسیزفل بٹ اف یو ہیو ویری گڈ ٹیکنیکل اسکلس ایز وی ٹاکڈ اباؤٹ ان پرابلم نمبر تھری کہ جی آپ کے جو اسٹیٹسٹیکل انگزائٹی ہو جاتی ہے دیٹ کیو ای سی کوالٹی پیپل ڈونٹ نو about uh, much about these statistical tools that's why they are unable to communicate it to their own teams ab reality kya hai six sigma through the correct application of statistical tools can reap a company enormous rewards that have positive effects for the years and that what we have seen in uh, black and decker that's what we have seen in ge jo humne sony mein dekha aur jo humne motorola ke andar dekha that it gives you tangible profits سکس سگما کین بی ڈسمل فیلیئر اف ناٹ یوزڈ کریکٹلی ایک یہ بھی پرابلم ہے کہ جی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی لیٹس گو فار سکس سگما بیکاز دیٹ از دا فیشن آؤٹ از ٹین نئی آرگنائزیشن نے سکس سگما یوز کیا تو میں نے بھی یوز کرنا ہے بٹ یو نیڈ ٹو لرن اباؤٹ اٹ یو نیڈ ٹو ہیو سم ایکسپیرینسڈ پیپل ود ریفرنس ٹو دیٹ 
with reference to th uh, this technique. Then, Six Sigma, uh, ki jo precise definition, it is not important, but the content of the program is important. It is basically a very disciplined quantitative approach for the improvement of defined matrix. Ab har organization, for example, service organization hai, for example, NGO hai, for example, manufacturing hai, unne apni kuch me, uh, uh, improvement matrix banai hoti hai, thik hai? Uske mutabik aapne is quantitative approach ko, uh, ya is uh, methodological approach ko aapne apply karna hai. It can be applied to business processes, it can be applied to the manufacturing concerns, it can be applied in banks, it can be applied in service. So there is no limitation that it six sigma sirf any areas may in jaga pe apply ho sakta hai. Up six sigma ka jo focus hota hai, ye uh, zinc graph ki ek book hai 1999 ke andar, he's an American and what he talked about sigma breakthrough technologies. Theek hai, ab wo kya kehta hai? Okay, six Sigma kya karta hai? Accelerating fast breakthrough performance. Okay, performance ke andar ek dumb aapka kya hai? Change le kya hai? Yani jo aapka delta hota it is very high in terms of the application of Six Sigma. Uske baad it gives you financial results within four to eight months. That is his observation that if you are actually applying this Six Sigma in your organization, it will give you some uh, plausible, some tangible, some visible kind of financial results. Uske baad Ensuring Six Sigma is an extension of the corporate culture and not program of the month. It's basically the culture. Yani aap apni organization ke do culture le aate hain that everyone is responsible and everyone is applying that. As we uh, saw in terms of GE, jab unhone ye wala concept start kiya. So GE ne kya kiya? GE ne kaha ji, every worker has to work towards Six Sigma. Ki ji, humne apna Six Sigma. Pehle three tha, pe 3.5 ho gaya, then it moves to six. Theek hai? So in this way, it actually gives you a very uh, strong commitment or aapka every employee is part and parcel of this process. And then, uh, agar hum inki success dekhe, okay, why uh, Six Sigma was successful in Motorola, GE, Allied Signal, Number one, it was the strong leadership. As I said that over there, it was Jack Welch, Larry Vosti, Bob Galwin. They personally involved. Like Motorola ke andar tha, ye aapka Bob Galwin tha. Uh, GE ke andar aapka Jack Welch tha. Or Allied Signal ke andar Larry Vosti tha. And all these three people were remarkable leaders. And they actually changed the whole organization. They actually revamped the whole organization in a way that they involved everyone. One. Then, uh, mein inka focus hota hai, they are actually focusing on the operations. Yani operations aapke kaise chalenge, unke inka focus tha. And the third one is aggressive uh, project selection. Potential saving in cost of poor quality is always greater than $50,000 per year. You can imagine that how much loss it is, which we do not recognize. And until unless you use these statistical tools, that will uh, enhance your productivity and that will reduce your losses and it will increase your profit margin. And then uh, uh, one thing I think uh, we should remember that not everyone has this taste, has a taste for this uh, Six Sigma. Just like you know, project management, hai, PMIs, hai, uh, you know, PM key certi certifications. Hoti hai. Now every in, every person cannot do that. So similarly, you can't expect that every person will be an expert in Six Sigma. Yes, they can be trained. They should be trained. But when you are master trainers, you need to be very careful that which person has a flair to have both uh, tastes of technical skills and your soft skills. Then comes what is the right way. A right way kya hai that uh, Six Sigma can the kya karta hai? This is a quick win. Take a, you have to find the projects and you can actually have a quick win out of it. Then you have to uh, establish your resource structure and you need to know where these resources are because if there is a delay, hota hai, then there is a problem with that. Uske baad then publicize your success when you are actually getting the tangible results when you're actually having improvements by applying these uh, the Six Sigma then you need to have uh, uh, share it with others. Share your success with others and word use give a blow the trumpet. You have to tell people that okay this is what we are doing and this is how it has improved your financial portfolio. Then embed the skills. 
everyone owns the success. As I said, it's not just top management, it's not just those uh, black belt or those uh, master black belt holders. It's the success lies or success should be shared with everyone because everyone is a part and parcel of that particular initiative. Up here the Six Sigma matrix. When we Six Sigma matrix, we take three concepts. Number one is good defects. Now, defects are it is basically any mistake or error that passed on to a customer. Toyota ki example dekh lein. Every year, wo apni gaadiyan recall karta hai kyunki customer ke paas ek defected product chala gaya hai. You can take example of uh, these in cold chains. Ye jab aap yogurt lete hai, leke aate hain. To yogurt kya hota hai? It is always, uh, it is defected. So when it is given over there, so kya ho jata hai? Kiji aapka uh, defected product hota hai and that's where they, that become faulty and in that aspect, customer kya karta hai complain kar raha hota hai so that is also a defected product then you can talk about these electronics you can talk about these pharmaceutical medicines ki aapke pahunchte pahunchte customer ke paas wo kharaab pahunch gaya like there was a report report the nitid was just a news that uh, when these polio drops are given to these children so the last ka hai wo theek nahi hote wo polio drops because unka temperature maintain nahi hota something like that and then there was a complete investigation on that so the last aapka end customer hai uske paas agar faulty product ja raha hai we call it as the defect so any mistake or error that is passed on to a customer number 2 defects per unit aur isko hum kya kehte hain ye abbreviations yaad rakhiyega kyunki aage jitna bhi aap literature padhenge ya whatever you are going to read in terms of six sigma they will always be using dpu defects per unit iska kya matlab hota hai isko hum kaise define karte hain it is basically the number of defects discovered ya jitne aapko defects mile hain divided by number of units produced to isse aapko kya pata chal jata hai ki ek lot ke andar aap kitne defects kar rahe hain यानी जितने ज्यादा आपका डिफेक्ट्स हैं उतने ज्यादा आपकी प्रोडक्शन के अंदर फेलियर आ रहा है ठीक है सो हमने इस डिफेक्ट्स को क्या करना होता है हमने मिनिमाइज करना होता है देन कम्स डीपीएम डीपीएमओ डीपीएमओ हैज बेसिकली डिफेक्ट्स पर मिलियन ऑर्डर्स पर मिलियन अपॉर्चुनिटीज DPU क्या करता है DPU को इसको हम DPU के साथ एब्रिविएट करते हैं एंड इट इज बेसिकली DPU uh, jo ke aapka defects per unit hai usko hum multiply karte hain 1 million ke sath aur isko hum divided karte hain opportunities for error ke sath and then it gives you defects per million opportunities now six sigma quality six sigma quality kya karti hai it is basically ensuring that uh, process variation is half the design tolerance yani uska cp kya ho it's 2 while allowing the mean to shift as much as 1.5 standard deviations resulting in 3.5 3.4 dpm or defects per million opportunities Theke? so this is basically the standard or corollary this is a statement that uh, you have to follow when you're applying six sigma i'll repeat again that is basically allowing the mean to shift as much as 1.5 standard deviation now if you look at in the in the in this uh, figure ye jo aapka curve bana hua hai this is basically your normal distribution and this is the ideal distribution there are so many times of types of distribution like in stats ke andar jab hum ek ideal data ko plug in karte hain hum kehte hain ji that is your basically normal distribution ab normal distribution mein this is basically the data spread ab iske andar kya kiya hua hai the peak that is going on and then it is going down ye jo center wala hota this is basically known as your mean ab is mean ke andar hum kya keh rahe hain ki ji uh, the mean to shift as much as 1.5 standard deviation ab mean ka humne dekh liya ki mean is basically the jahan pe aapka majority data spread hota hai number of uh, number of observations uh, then the data divided by your number of observations theek hai uske sath aapka average nikalati hai ya mean nikalata hai to center mein aapka sabse zyada readings aa rahi hoti hain theek hai ab hum jitna zyada wo is center se dur hota jayega isko hum kya keh rahe hote hain standard deviation theek hai ab ye jo standard deviation wo kehta hai it has to be 1.5 5 standard deviation and this will result in 3.4 defects per million uh, opportunities and this is when you have achieved your uh, six sigma. Ab 
آ جاتا ہے وین وی آر ٹاک ایم اسٹیپس کہ نمبر ون کیا ہے آپ کی سکس سگما ہے پرابلم سالونگ اب پرابلم کیا ہوتی ہے جب بھی آپ سکس سگما کیا کرتا ہے اٹ از ایکچولی ہیلپنگ ان ٹرمز آف سالونگ دا پرابلم اور واٹ ایگزیکٹلی از پرابلم پرابلم کو ہم کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں اٹ از اینی ڈیویشن بٹوین واٹ شوڈ بی اینڈ واٹ از دیٹ از امپورٹنٹ انف ٹو نیڈ کریکٹنگ اس وقت ہو کیا رہا ہے اور ہم چاہتے کیا تھے اس کے اندر جو ڈیویشن ہے دیٹ از ہیز کریٹیڈ اے پرابلم آئی وانٹ ٹو پروڈیوس ون تھاؤزینڈ یونٹس لیکن میری جو مشینری ہے دیٹ از اونلی گیونگ یو فائیو ہنڈریڈ یونٹس تو ایٹ دا مومنٹ آئی ایم ایٹ فائیو ہنڈریڈ آئی نیڈ ٹو پروڈیوس ون تھاؤزینڈ تو یہ جو ڈیویشن ہے اٹ ہیز کریٹیڈ اے پرابلم واٹ یو آر اینڈ واٹ یو شوڈ بی اب اس کے اندر کیا ہو سکتا ہے کہ اٹ نیڈس کریکٹنگ اب کریکٹنگ ہم تین طریقے سے کر سکتے ہیں نمبر ون اسٹرکچرڈ نمبر ٹو سیمائی اسٹرکچرڈ نمبر تھری تھری اسٹرکچرڈ اب اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ پرابلم سالونگ یہ ہم نے پرابلم کو ڈیفائن کیا کہ پرابلم ہوتی کیا ہے اور ہم پرابلم سالونگ کو کیا کرتے ہیں دا ایکٹیویٹی ایسوشیٹڈ وتھ چینجنگ دا اسٹیٹ آف واٹ از ٹو واٹ شوڈ بی اور جب ہم کوئی انٹروینشن کر رہے ہیں یا جب ہم کوئی ایکشن کر رہے ہیں کہ واٹ اٹ از اینڈ واٹ اٹ شوڈ بی تاکہ یہ چیز یہاں پہ دوبارہ پھر چلی جائے نا واٹ وی آر ڈوئنگ وی آر ڈوئنگ دا پرابلم سالونگ اینڈ سکس سگما ہیلپس یو ان ٹرمز آف سالونگ دا پرابلم اب پرابلم کی ڈفرینٹ ٹائپس ہیں کسی بھی ود ریفرنس ٹو کوالٹی وین دا کسٹمر از آسکنگ فار سم تھنگ دے آر ڈفرینٹ کائنڈ آف کوالٹی پرابلمس دیٹ کسٹمر انکاؤنٹر نمبر ون کنفارمنس پرابلم کنفارمنس پرابلم کیا ہوتا ہے کہ واٹ یو آر سینگ اینڈ واٹ از ناٹ بینگ گیون ٹو دا کسٹمر کسٹمر کو آپ کہتے ہو کہ جی ملٹی فارم لائف ٹائم گارنٹی بھائی اگر لائف ٹائم اگر ایک سال کے بعد ہی گدہ خراب ہو جائے سو نا دیٹ از اے کنفارمنس ایشو کہ جی آپ نے کہا کچھ تھا ہوا کچھ ہے ٹھیک ہے سو دیٹ از اے کنفارمنس پرابلم ٹیوٹا کہتا ہے کہ جی یو کین ایک لیٹر میں ہونڈا کہتا ہے ایک لیٹر کے اندر یو کین گو فار ٹوینٹی ٹو کلو میٹر بٹ وین یو ایکچولی ڈرائیو اٹ جسٹ گیوز یو ٹویلو کلو میٹر نہ دیٹ از آلسو اے کنفارمنس ایشو سو کنفارمنس مینس کہ جو آپ نے اسٹینڈرڈز آئیڈینٹیفائی کیے ہوئے ہیں یا جو آپ کلیم کر رہے ہیں اس کو آپ کا پروڈکٹ اگر کوالیفائی نہیں کرتا دین دیٹ از بیسیکلی یور کنفارمنس پرابلم دین کمز یور انسٹرکچرڈ پرفارمنس پرابلمس یعنی کچھ آپ کی اسٹرکچرڈ پرفارمنس پرابلمس ہوتی ہیں اور کچھ آپ کی انسٹرکچرڈ ہوتی ہیں یعنی یو ڈونٹ نو ہاؤ یو آر ڈوئنگ اٹ کو اس کے پیرامیٹرز ڈیفائن نہیں ہوتے جس کی وجہ سے کیا ہو رہا تھا ایوری پرسن از ڈوئنگ دیر اون دا جاب اکارڈنگ ٹو ہاؤ ہی فیلس اینڈ دیٹ از دیٹ کریٹس انسٹرکچرڈ پرفارمنس پرابلمس اس کے بعد آپ کی کیا جاتی ہیں ایفیشنسی پرابلم ایفیشنسی پرابلم کو ہم نے کس طرح ڈیفائن کیا تھا دیٹ اٹ از بیسیکلی دا آؤٹ پٹ ڈوائر بائی یور ان پٹ ٹھیک ہے نا دا ریشو آف آؤٹ پٹ ٹو ان پٹ دیٹ از یور ایفیشنسی اور تو اگر آپ کا ان پٹ زیادہ لگ رہا ہے اور آپ کو آؤٹ پٹ کم مل رہا ہے یوزلی ہم اس کو کیا کرتے ہیں کہ جی دس از اے سینرجی افیکٹ لائک ان موسٹ کیسز واٹ یو سی از دیٹ اف سم ون آسک یو اے کوشچن واٹ از ٹو پلس ٹو آئی ایم شیور میتھمیٹیشنز آر گوئنگ ٹو گیو یو این آنسر فار فور بٹ اگر ہم اس کو بزنس میں دیکھیں تو ٹو پلس ٹو شوڈ نیور بی ایکول ٹو فور اٹ شوڈ بی مور دین دیٹ سو آپ کے ان پٹس ہمیشہ کم ہوتے ہیں اور آپ کا آؤٹ پٹ ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے سو اگر آپ کو اس قسم کی ایفیشنسی نہیں مل رہی یعنی یو آر ناٹ گیٹنگ میکسم آؤٹ پٹ دیٹ از بیسیکلی یور ایفیشنسی پرابلم اس کے بعد آپ کا آ جاتا ہے پروڈکٹ ڈیزائن پرابلمس پروڈکٹ ڈیزائن پرابلمس کیا ہو سکتے ہیں کہ جو ہمارا پروڈکٹ ہے اس کے ڈیزائن کے اندر ایشوز آ رہے ہیں اٹ از ناٹ گڈ اور رادر اٹ از کریٹنگ پرابلم فار دا کسٹمر دیٹ سو آپ کو اپنے پروڈکٹ کا ڈیزائن چینج کرنا ہوتا ہے لاسٹ ون آ جاتا ہے کہ پروسیس کا جو آپ نے ڈیزائن کیا ہوا ہے If you remember, we had Kanban, we had Lean Management, and in all of them, we had the process of highly efficient. So, you don't have to work so far in your process. Every worker needs to be connected with each other. So, what we are trying to do is that we need to bring process design to our process. It should be good. And sometimes, conformance issues come from this side. Or, the quality problem comes from this side. The reason being that your process design tools are not good. Now comes the, abhi jo hum ne baat ki di shuru mein ke ju winning project hona chahiye. So how, what are the key factors in Six Sigma project selection? Ab jo hum financial returns ki baat kar rahe the ke ju it is practical and it is scientific. Jo practical mein ne baat ki we said ke ju you need to have more and more uh, tangible money. Theek hai? So financial return as, is, as measured by costs associated with quality and process performance and impacts on revenue and market share. 
very easy now it actually impacts the customer and organizational effectiveness uske baad kya karta hai probability of success isme aap dekhte hain ki ji agar aap koi project lete hain to uski kya hai probability of success what impact it is going to have it on employees and does it fit to the strategy now ladies and gentlemen over here the strategy can be your operation strategy it can be your business strategy kyunki if you start on business strategy us the then fir hum operation strategy pe aa jate hain so what is the impact on the employees uske baad aa jata hai does it fit to strategy and competitive advantage now प्रॉब्लम सॉल्विंग का प्रोसेस कैसे होता है हमने पहले प्रॉब्लम पढ़ी ठीक है वे यू आर वॉट यू वॉन्ट टू बी तो जब डिविएशन आ रही है दर इज अ प्रॉब्लम ना हाउ यू एक्चुअली लुक इन टू द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम ना और वैन यू आर लुकिंग एट द सॉल्विंग द प्रॉब्लम तो उसका क्या है सबसे पहले आप क्या करते हो रीडिफाइनिंग एंड एनालाइजिंग द प्रॉब्लम जब तक आप प्रॉब्लम को एनालाइज uh, ही नहीं करते हैं जब तक आपको पता ही नहीं कि वॉट एग्जैक्टली इज द प्रॉब्लम सो यू कैन नॉट सजेस्ट अ सोल्यूशन सो फर्स्ट थिंग इज दैट ओके रीडिफाइन एंड एनालाइज द प्रॉब्लम द सेकेंड वन इज दट इन ऑर्डर टू सॉल्व द प्रॉब्लम वॉट वी डू वी स्टार्ट जनरेटिंग द आइडियाज ठीक है अब आइडियाज के बाद क्या आता है दैट वी स्टार्ट अवेल्यूएटिंग एंड सेलेक्टिंग द आइडियाज एंड लास्ट वन क्या आ जाता है आपका इम्प्लीमेंटिंग आइडिया और जो आपने चूज किया होता है बेस्ट आइडिया उसको हम क्या कर देते हैं इम्प्लीमेंट करते हैं नाउ एक है आपकी इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज दैट इज नोन एज योर डी मैक मैथडोलॉजी डेमियाक नहीं बोलना इट्स बेसिकली डी मेक डी मेक मैथडोलॉजी डी मेक मैथडोलॉजी में क्या कहता है देर आर फाइव कॉम्पोनेंट्स ऑफ डी मेक मैथड डी मेक मैथडोलॉजी नंबर वन इज योर डिफाइन number 2 is your measure number 3 is your analyze number 4 is your improve and number 3 and number 5 is your control i'll again repeat define measure analyze improve and control these are five parameters that we see in terms of dmac ab uh, let's go one by one that what do we mean by define ab define kya karta hai डिस्क्राइब द प्रॉब्लम इन ऑपरेशनल टर्म्स आपने जो भी डिस्क्राइब करना है जो प्रॉब्लम आई हुई है उसको आपने ऑपरेशनल टर्म्स के अंदर आप डिफाइन करते हो देन कम्स ड्रिल डाउन टू अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम स्टेटमेंट और ये हम क्या कर रहे हैं प्रोजेक्ट स्कोपिंग कर रहे होते हैं कि जी एक स्पेसिफिक किसी इशू में अगर कोई प्रॉब्लम आई हुई है यू जस्ट लुक इन टू इट एंड उसके बाद देन आइडेंटिफाई कस्टमर्स एंड सी टी क्यू परफॉर्मेंस पैरामेट्रिक्स Uh, performance metrics and cost slash revenue uh, implications. Or बाद में आपने इस चीज को so that is basically what you are doing is you are actually putting the ground from where we can actually take our inquiry uh, forward. Yeah, which we can where we can take this initiative of six six months. So पहले हमें क्या पता होना चाहिए? We should know कि जी आपकी problem क्या है. Now D के बाद आता है सेकेंड वर्ड जब हमने डिफाइन कर लिया कि ओके दिस इज द प्रॉब्लम दीज आर द इश्यूज उसके बाद फिर हम क्या करते हैं मेजर करते हैं अब मेजर करने के लिए यू नीड टू कलेक्ट द डेटा यहाँ पे अब आपके स्टैटिस्टिकल टूल्स अब आपके यूज होना शुरू हो जाएंगे नाउ इन टर्म्स ऑफ डेटा नाउ की डेटा कलेक्शन क्वेश्चन कौन से होते हैं नंबर वन इज योर वॉट क्वेश्चन आर वी ट्राइंग टू आंसर इट इज द सेम थिंग कि मैं कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहा हूँ एंड रिमेंबर दर इज नॉट जस्ट वन प्रॉब्लम एवरी टाइम आपकी प्रॉब्लम भी चेंज होती रहती हैं जैसे जैसे आपका टाइम चेंज होता है देन वॉट टाइप ऑफ डेटा वी नीड टू आंसर द क्वेश्चन अब उस प्रॉब्लम को आपने जो आइडेंटिफाई किया है आपको किस किस्म का डेटा चाहिए ठीक है आपको उसकी प्रोडक्शन पे चाहिए आपको उसकी वो सेल्स पे चाहिए आपको उसके क्वालिटी uh, पे चाहिए किस किस्म का आपको डेटा चाहिए देन कम्स हाउ वेयर वी कैन फाइंड द डेटा फिर आप लोगों को डेटा की रिक्वायरमेंट्स तो आपने बता दी हैं बट देन यू आर लुकिंग इन टू कि आपको डेटा मिलेगा कहाँ से वे यू कैन फाइंड द डेटा एंड देन कम्स यू हु कैन प्रोवाइड द डेटा डेटा आपको कौन देगा ठीक है वॉट इज द सोर्स ऑफ योर डेटा एंड लास्ट वन इज योर हाउ कैन वी कलेक्ट द डेटा विद मिनिमम एफर्ट एंड मिनिमम चांस ऑफ एर के आपके डेटा की रिलायबिलिटी भी तो होनी चाहिए ना अगर आपका डेटा गलत है तो इसका मतलब है ऑल द प्रमाइज विल बी रॉन्ग एंड ऑल द वो जो आप रिकमेंडेशन दे रहे हैं इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द प्रोसेस दैट इज गोइंग टू गेट रॉन्ग सो पहला क्या आ जाता है डिफाइन सेकेंड क्या आ जाता है मेजर एंड वेन वी आर मेजरिंग वी हैव टू आंसर दीज फाइव क्वेश्चन 
आफ्टर मेजरिंग आपको डाटा मिल गया देन यू स्टार्ट लुकिंग इन टू एनालिसिस एनालिस के अंदर आप क्या कर रहे हैं फोकस ऑन वाइड इफेक्ट्स और एरर्स और एक्सेसिव वेरिएशन आपका हमने बात की थी कि जी 1.5 डिविएशन तक जा सकता है अगर आपने सिक्स एक बार अचीव करना है तो नाउ यू स्टार्ट एक्सप्लोरिंग द रीजन कि जी हमारे क्यों इतना ज़्यादा डिफेक्ट रेट है या यू कैन सी कि जी हमारी इतनी ज़्यादा एक्सेसिव वेरिएशन क्यों आ रही है देन सीक द रूट कॉज डोंट जस्ट से कभी ये एक छोटा सा फिनमुना है एंड हमारी प्रोडक्शन इम्प्रूव नहीं हो रही हमने ये टूल लगाया है एंड बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो कि जी आपके पास कौन सा डाटा है डाटा आपको मिल गया है देन यू एनालाइज एंड देन यू सी के कहाँ पे कौन सी चीज प्रॉब्लमेटिक कर रही है एंड दैट इज विल बी शोन बाय योर दिस एप्लीकेशन ऑफ सिक्स इट्स अ फाइव वाई टेक्निक इसके अंदर हम पांच क्वेश्चन पूछते हैं वाई टेक्निक जी कि क्यों इस तरह का है एंड देन एक्सपेरिमेंटेशन एंड वेरीफिकेशन बिकॉज यू आर डीलिंग विद द डेटा देन यू एक्सपेरिमेंट विद डेटा एंड देन यू वेरीफाइड दैट वेदर इट इज करेक्ट और नॉट आफ्टर एनालाइजिंग देन वी गो फॉर इम्प्रूव इम्प्रूव में हम क्या करते हैं कि जी अगेन देर इज एन आइडिया जनरेशन के जी हमें प्रॉब्लम तो पता चल गया है नाउ लेट स्टार्ट सॉल्विंग इट दैट वॉट वुड बी द Uh, what are the different ideas in order to solve that problem uske baad in order to solve the problem what we are doing is we are talking about brainstorming brainstorming mein kya hota hai you are all sharing your ideas and over here we are not talking about quality of ideas we are talking about uh, quantity uh, quantity of ideas right and then there is an implementation planning ki ji aapne usko kis tarike se is plan ko implement karna hai last kya aa jata hai aapka control aa jata hai now what we are doing in control इज बेसिकली कि आप अपने अगर आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंट्रोल्स नहीं रखे हुए तो इट मीन दैट इट विल जस्ट कीप ऑन गोइंग फॉर एग्जाम्पल इफ अ कार डजेंट हैव अ ब्रेक इट विल गो एनी वेयर एंड अल्टीमेटली यू कैन क्रैश यू विल डू गो एनी वेयर सो आपने कंट्रोल्स रखे होते हैं कि जी आपने अपने इम्प्रूवमेंट्स को मेनटेन रखना है ये ना हो कि आज के दिन बस इम्प्रूवमेंट हुई है एंड देन येस्टर डे डे आफ्टर टमोरो इट इज़ ऑल फिनिश्ड सो इम्प्रूवमेंट्स आपने रखनी है नंबर टू आपने एस ओ पीज अपने डिफाइन करना है एस ओ पीज इज बेसिकली स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के हर कंज्यूमर को हर कस्टमर को पता हो हर स्टेक होल्डर को पता हो हर ऑर्गेनाइजेशन uh, जो स्टाफ आपका है उसको पता हो कि क्या हैं आपके एस ओ पीज हाउ यू आर एक्चुअली ऑपरेटिंग और आप उनसे कितना डिविएट होते हैं एंड इफ़ यू आर डिविएटिंग देन ऑबियसली यू आर नॉट डिलीवरिंग द क्वालिटी प्रोडक्ट एंड इफ यू आर नॉट डिविएटिंग इट गिव्स यू मोर मोटिवेशन एंड इंकरेजमेंट के जी आई नीड टू इम्प्रूव मोर देन कम्स योर ट्रेनिंग आपने अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देनी होती है उसके बाद दैन कम्स अ चेक लिस्ट और रिव्यूज कि जी आपने एक चेक लिस्ट बनाई होती है कि भाई ये 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 चीज़ें हमने कर ली हैं यूजली इन द ये जो होती हैं फैक्ट्रीज एफ यू आर विजिटेड पाकिस्तान टबैको कंपनी या किसी जूस की या किसी बिस्किट्स की या नेस्ले की कंपनीज में अगर आप जाएँ तो वहाँ आपने चेकलेट्स बनाए होते हैं कि जी ये आपने किया है या नहीं किया और अगर नहीं किया तो क्या रीज़न था और उसके बाद फिर आप स्टाटस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल्स चार्ट्स लगाते हैं इन दीज चार्ट वॉट वी आर डूइंग इज दैट वी आर एक्चुअली लुकिंग इन टू के हाउ दीज चार्ट आर बींग इम्प्रूव एंड हाउ द परफॉर्मेंस इज लिंक अप इन टर्म्स ऑफ योर परफॉर्मेंस इज लिंकड अप इन टर्म्स ऑफ दीज डायग्राम्स के जी इन टूल्स के साथ हमें आइडिया और होता है कि जी हमने किस तरह इम्प्रूवमेंट लेके आनी है उसके बाद वॉट आर द डिफरेंट टूल्स फॉर सिक्स सिगमा एंड क्वालिटी इम्प्रूवमेंट एज इन द डेफिनेशन वी टॉक अबाउट के जैसे जैसे आप स्टैटिस्टिकल टूल्स को यूज कर रहे हैं वैसे वैसे यू आर एक्चुअली गोइंग टूवर्ड्स वन स्टेप ऑफ इम्प्रूवमेंट एंड द इम्पॉर्टेंट इंग्रीडियंट इज दैट वी आर यूजिंग दीज स्टैटिस्टिकल टूल्स और जब आप ये स्टैटिस्टिकल टूल्स आप यूज करते हैं यू आर एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग कि ये जो आपका डेटा है ये आपको क्या बता रहा है इफ़ यू हैव वेरी गुड अमाउंट ऑफ डेटा ठीक है आई हैव सीन अ नंबर ऑफ रिसर्च जिनके पास डेटा बहुत अच्छा होता है बट दे डोंट नो हाउ टू इंटरप्रेट इट एंड I had one finance professor, and he would say that data speaks much louder as compared to what you are seeing or what your workers are telling you, because datas don't lie. Now, when he said that datas don't lie, and I'm like, okay, when you are playing with the numbers, you make uh, your 
assumptions or your results may be wrong and he said well who is doing the wrong thing it's you if you do not know your statistical tools if you don't know how to apply them then you are never going to get to the real root cause problem and the same data can actually ruin your organization Ab ruining kaise ho sakti hai if you don't know what you are dealing with agar mujhe problem pata hi nahi to how can i look out for the solution and if i know ki ye sara data hai and i don't know kaun sa tool main lagana hai tab bhi mujhe problem hogi now comes ki ji aapne kaun kaun si statistics remember that six sigma ko karne ke liye you need to have a very good and strong background of statistics elementary statistics hai advanced statistics hai elementary is basic mean median mode hypothesis testing ye sara फिर आगे हम एडवांस स्टैटिस्टिक्स में चले जाते हैं विच इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ इकोनोमेट्रिक्स जहाँ पे हम प्रोग्रामिंग वगैरह कर सकते हैं उसके बाद प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड रिलायबिलिटी उसके बाद आपके जो डिज़ाइन की रिलायबिलिटी है वो कितनी ज़्यादा है उसके बाद हाउ वॉट काइंड ऑफ मेजरमेंट टूल्स यू आर यूजिंग आपके प्रोसेस कंट्रोल्स कौन कौन से डिफाइन हुए हुए हैं फिर प्रोसेस की इम्प्रूवमेंट कैसी है और लास्ट में जब हम इसको अगर आपने क्वालिटी इम्प्रूव करनी है इसमें आपका टीम वर्क रिक्वायर्ड है कि टीम वर्क बहुत ज़्यादा होना चाहिए और उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसी हो Now, moving on to that, what are the key six sigma metrics and services? जब हम सर्विस की बात करते हैं तो उसके अंदर आपके की मैं मेट्रिक्स कौन सा नंबर वन कि आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए नंबर टू आपका साइकिल टाइम कैसा है नंबर थ्री आपकी कॉस्ट का स्ट्रक्चर क्या है एंड नंबर फोर आपका कस्टमर सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा दीज आर द फोर पैरामीटर्स या दीज आर द फोर की सिक्स सिगमा मेट्रिक्स एंड सर्विसेज नाउ अगर हम बात करें कि वॉट आर द एलिमेंट्स ऑफ सिक्स सिगमा तो हम वॉट वी बी टॉकिंग अबाउट द देर ऑफ फोर और फाइव एलिमेंट्स इन सिक्स सिगमा नंबर वन इज योर कस्टमर ड्रिवन ऑब्जेक्टिव एज अ स्टार्टेड विद दिस थिंक वी स्टार्ट विद कस्टमर दैट कस्टमर इज द सेंटर कस्टमर के गिर सारा कुछ घूम रहा था बिकॉज अल्टीमेटली वेन कस्टमर गेट्स द डिफेक्टेड प्रोडक्ट दैट एक्चुअली स्टार्ट द इशू सो कस्टमर को हमेशा क्या देना है आपने क्वालिटी प्रोडक्ट देना है जो उसकी एक्सपेक्टेशन है आपने उसके मुताबिक उसको प्रोडक्ट देना है सो हाउ यू आर गोइंग टू गेट थ्रू इट कि जी सिक्स सिगमा का जो पहला एलिमेंट है दैट इज बेसिकली कस्टमर ड्रिवन अब कस्टमर ड्रिवन ऑब्जेक्टिव क्या होता है द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग प्रोसेस आउटपुट्स अगेंस्ट कस्टमर रिक्वायरमेंट्स अब ये बड़ा मज़ेदार चीज़ होती है इसको हम कहते हैं हाउस ऑफ क्वालिटी भी कह देते हैं कस्टमर कहता है लेट सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट ट्योटा और वी आर टॉकिंग अबाउट हॉन्डा कस्टमर कहता है जी आई नीड ए फास्ट कार अच्छा जी नाउ दैट इज कस्टमर रिक्वायरमेंट आप अपने प्रोसेस में कैसे फास्ट कार लेके आएंगे Now he has given you one statement that is that means fast. अब fast को आगे हम कैसे लेके जाएंगे Now that is a tricky question. How we do with that? What we do is that uh, अब हम उसकी technical specs ले आएंगे कि जिकर आपने fast बनानी है तो in order to make the car fast, what you are doing is you are actually looking into the horsepower, you are looking into the engine, you are looking into the specs. देन ऐसे कि जी मेरी कार में एयर फ्रिक्शन बहुत कम हो एरोडाइनमिक्स बहुत अच्छे हों ओके ही इज गिविंग यू जस्ट मेयर स्टेटमेंट्स जो कस्टमर आपको बता रहा है जब आपके पास वो चीज़ आनी फिर आपने उसको टेक्निकल स्पेक्स में करनी होती कि इफ़ ही इज टॉकिंग अबाउट द मिनिमम एयर फ्रिक्शन तो फिर आपने गाड़ी का कर्व कैसे बनाना है फिर आपकी गाड़ी का डिज़ाइन कैसा होना चाहिए दैन ही सेज कि जी इट नीड्स टू बी फ्यूल एफिशेंट दैन यू स्टार्ट लुकिंग इन टू ऑप्शन के भी हाईब्रिड हो सो वो आपको क्या बता रहा होता है वो आपके अपनी सॉफ्ट स्किल यूज़ करते हुए आपको एक स्टेटमेंट बता रहा है दिस इज वॉट ही नीड्स इन द प्रोडक्ट और आप फिर उसको क्या करते हैं टेक्निकल स्किल्स के टेक्निकल नॉलेज के अंदर चेंज करके उसको टेक्निकल स्पेक्स दे रहे थे वॉट ही इज आस्किंग आई कैन एक्चुअली डू इट इंटरनेट फास्ट हो जाए ओके पहले आप वो डायलअप यूज़ करते थे फिर डी एस एल यूज़ हो रहा है फिर थ्री जी फोर जी अब फाइव जी आ गए सो What we are doing is कि customer always give you some broad statements और फिर हम broad statements को बहुत carefully देखते हैं कि जी हमने उनको apply कैसे करना so that we can give actually give him what he's actually asking for. So the first element is your customer driven objectives. Number two is your use of evidence. As we discussed earlier कि six sigma is one of the tools जहाँ पे आप क्या करते हो hard core stats use कर रहे हो you are actually using the data it is not just assumptions it is not just कि जी मेरा दिल कर रहा था मुझे लगा कि workers खुश नहीं है no that is not based on that मुझे लगा कि जी quality ठीक नहीं है नहीं you are not the judge what we are using we are using some good amount of data which is actually telling us okay this is the problem यहाँ पे आप loss कर रहे हो इसको improve करो so six sigma emphasizes observational methods for 
of collecting data. Yani you are collecting the primary data. You are not relying on the secondary data and the use of experimentation to examine uh, hypotheses. That you have a problem or define the purpose experiment that whether this particular problem is being solved or not. Uske baad techniques jo aap use different kar rahe hote apne jab main kehta hu use of evidence to what you are using you are using graphical methods of use kar rahe ho variance ka analysis kar rahe ho variance is basically sigma square aur kitna aap de, wo deviate kar rahe ho and the two level factorial experimental design. Second aapka kya aa jata hai the structured improvement cycle. Abhi humne isko piche padha hai in detail that is basically the D make. The DMAKE cycle starts with defining the problem or problems partly to understand the scope of what needs to be done and partly to define exactly the requirements of the process improvement. Kiji, aap ko jab problem pata chal ki ji, this is where I am and this is what I want to do, to phir aap kya kar rahe hote ho, uske andar improvement la rahe hote hai. Improvement in a sense is where se la rahe hote hai that we want to uh, say, kiji, these are the uh, improvement of his words like a rehe that you want to say that he gave me the game and it defined kia hai uske baad isko man a measure kaise karna hai isko analyze kaise karna hai and what kind of uh, how you're going to actually improve the process that's what why I'm looking into the structured improvement cycle or the gay demake wala jo cycle of the uh, why it is a structured because you are using a complete methodological approach in which in analyzing the problem and actually resolving the problem which is going to give you the good results often it's the, the, at, the at this stage a formal goal or target of, for the improvement is set if you remember again giving the same example GE you should move three pit a three point five pair on a target kara kai ji hamne six ke upar aana hai to aap is cycle ke through ye jo dmx improvement cycle is ke through aap apne targets define kata rata ki ji now i have to do this now i have to do this now i have to do uh, these different uh, things karunga tab mein the process ke in the improvement i ki now ladies and gentlemen now that is all process that is all numbers but the major commitment comes from people Structured training and organization of improvement. It recommends specially trained cadre. Take a apka har employee won nahi kar sakta. You need hardcore practitioners and there needs to be complete dedication from my side for them improve from their from not from my side, a dedication from their side in order to improve the processes. Take and the, these employees who are uh, experts in uh, the quality management in terms of using these statistical uh, stat statistical tools, then they become internal consultants for the organization. Now, the terms that have been associated with these group of experts, I'm mean, in different bands. For example, subsidy top page leader hota that is known as the master black belt. Take a pair of the black belt, pair of the green belt. Master black belts are experts in the use of Six Sigma tools and techniques as well how much how such techniques can be used and implemented. highest technical skill or the highest soft skill or the combination of that so they can easily uh, tell you what is the problem or how this process can the kiss improvement like a Then comes your process capability and control process capability and control Okay, if you see the uh, the uh, process or the, the the manufacturing belt of PTC, I always give example of PTC because I have seen the uh, their manufacturing line and the way they have improved, the way they have changed, it has happened so good. You know, quality ko number one up na rakha hua hai, hai? So if you get a chance, either you go to a Koda Khatak or you go to Jhelum, do uh, visit. If you don't have any trip, then go to a trip plan kare and uh, do visit this factory and you will see ke how they are using these quality tools. And they have well-defined use of how they ensure quality. Ko kaise ensure karna hai. Not just at the manufacturing level, not at the process level, but even at the uh, people level. So, jab aapke process ha, the point that I was making was that the process aapka tha, jo aap maybe 20 years or 30 years pehle, just by aapne maybe quality tool bhi ligaye ho hai, you have ensured that quality is tarikhe se ensure ki jati hai. Now, that uh, process doesn't remain the same throughout the lifetime of the product. Aapke processes change hote rehte hain, kyunki aapke 
external forces up ki change ho rahi hai for example earlier i was just doing the manual work if you remember ke wo check cash karwana hota tha to aap apni hi branch mein jaya karte the wo aapke sign verify kiya karte the and it was a lengthy process now it's all online aap kisi bhi branch mein chale jao you can have your uh, uh, किसी भी ब्रांच में चले जाओ ऑफ द सेम बैंक यू कैन हैव योर चेक कैश ठीक है बिकॉज एवरी थिंग इज ऑनलाइन योर सिग्नेचर्स कैन बी वेरीफाइड फ्रॉम द कंप्यूटर फ्रॉम द ऑनलाइन सिस्टम सो जैसे जैसे आपका टाइम गुजर है वैसे वैसे आपके प्रोसेसिस भी चेंज हो रहे हैं और जैसे आपके प्रोसेस चेंज हो गए आपकी परफॉर्मेंस भी चेंज होगी एंड अगेन इन ऑर्डर टू कीप द प्रोसेस अगर आपने अपनी परफॉर्मेंस प्रोसेस को अगर आपने मेजर करना है तो टाइम टू टाइम आपने उनको मॉनिटर करना है एंड यू हैव टू कीप एस्टेब्लिशिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंट्रोल्स दैट हाउ योर परफॉर्मेंस इज बीइंग मेजर्ड ठीक है क्योंकि प्रोसेस भी चेंज होता जा रहा है आपकी परफॉर्मेंस लेवल्स भी फिर चेंज हो जाएंगे तो उसके साथ साथ आपके कंट्रोल्स भी बदल जाते हैं ठीक है पहले आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट एफिशेंसी इन टर्म्स ऑफ योर लेबर आर्स ना आई एम टर्म मेजरिंग योर एफिशेंसी इन टर्म्स ऑफ लेबर आर्स एंड हाउ यू आर यूजिंग द टेक्नोलॉजी सो दे जो सिक्स सिग्मा है दैट इज बेसिकली ए कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट इन दैट सब फिर आपका आ जाता है आई हैव नॉट रिटन बट इट ऑल्सो कम्स ओवर है एज योर डिज़ाइन जब डिज़ाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड जब आपका सेम डिज़ाइन नहीं रहता डिज़ाइन भी आपका चेंज होता रहता है एंड सिक्स सिग्मा क्या करता है उसी डिज़ाइन को फर्दर ऑन इम्प्रूव कर रहा होता है ठीक है देन कम्स द कंक्लूडिंग पार्ट कि जी हम अब जब बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ऑल दीज टेक्निक्स अब ऑल दीज टेक्निक्स कौन कौन सी हैं वी स्टार्ट आउट विद डी क्यू एम द टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जुरान जुरान था क्रॉस पी था एंड ऑल दीज पी डी सी ए साइकल्स एट एवरी थिंग दैन वी टॉक अबाउट यू लीन मैनेजमेंट के जी आप किस तरीके से लीन लेके आते हैं उस पर फिर रिमेंबर आई गिव सो मैनी एग्जाम्पल्स के जी बस स्टॉप का इसका Uh, एक कंप्यूटर शॉप का एक ऑटोमोबाइल का डिफरेंट एग्जांपल्स इन क्या किस तरीके से आप अपने प्रोसेस को फास्ट कर सकते हैं और किन वेरिएबल्स को आपने अपने जहन में रखना है द थर्ड वन कम्स योर टीक्यूएम योर लीन मैनेजमेंट दैन कम्स योर बीपीआर योर बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग एंड नो आ नोवल कॉन्सेप्ट विच रिमेन क्वाइट फेमस एंड लास्ट वन कम्स योर सिक्स सिगमा अब इन डिफरेंट टेक्निक्स को डिफरेंट तरीक़ों से आप अप्लाई कर रहे होते हैं सबसे बड़ा जो इसके अंदर क्रिटिसिज्म हुआ सिक्स सिग्मा के ऊपर उन्होंने कहा जी इट्स द ओल्ड कॉन्सेप्ट जस्ट पैकेज विद सम न्यू थिंग्स एंड क्या था इट इज़ आल्सो इंश्योरिंग क्वालिटी एंड वो कहते हैं ना इफ इट इज़ नॉट ब्रोकन व्हाई टू फिक्स इट सो जब टीक्यूएम था जब लीन था तो व्हाई आर यू ब्रिंगिंग सिक्स सिगमा एंड यू आर जस्ट गिविंग दम फैंसी कराटे नेम के लिए ब्लैक बेल्ट है ये ग्रीन बेल्ट है ये मास्टर बेल्ट है सो इट्स 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 नॉट प्लेइंग एनी इम्पॉर्टेंट रोल बट पीपल हुआ प्रोपोनेंस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट जैसे कि जी आप डेटा को यूज़ करते हैं और पिछले किसी भी टेक्निक के अंदर यू वॉन्ट यूजिंग अ रेगरेस डेटा यू वॉन्ट यूजिंग यू वॉन्ट इवन डॉक्यूमेंटिंग योर प्रोसेस एटलीस्ट सिक्स सिक्मा क्या करता है आपके प्रोसेस को डॉक्यूमेंट करता है एंड देन यू फ्राम दी एनालिस देन यू से जी मैंने कितनी डिविएशन करनी है मेरे प्रोसेस को कैसे परफेक्शन में लेके आना है सो when we are talking about these uh, different techniques now you can't use all of these techniques at one point of time uh, and you can't uh, use uh, all techniques for the same problem there are different reasons for that as i've said each of the new approach is positioned in terms of its emphasis on what changes make or how to make changes and whether to emphasize on rapid or gradual change now i'll just uh, move on to the first one that is your tqm टी क्यू एम को अगर आप देखें तो देर आर फोर क्वार्टरेंट्स वन टू थ्री फोर नो टी क्यू एम इज इन द फोर्थ क्वार्टरेंट अब इसके अंदर आप क्या देख रहे हैं दैट इट इज एम्फोसाइजिंग ऑन ग्रेजुअल चेंज यानी इट डजेंट वर्क ऑन एकदम रैपिड आपका चेंज आना चाहिए सो so अगर आप बात करते हैं कि जी मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंज क्या है वो ग्रेजुअल आए तो देन यू वर्क फॉर टी क्यू एम एंड यू आर एम्फोसाइजिंग हाउ टू डू इट ठीक है दैट अगर ये दो आपके ऑब्जेक्टिव हैं कि एक तो ग्रेजुअल चेंज है और एक आप बात करते हैं जी हाउ टू डू इट देन यू आर टॉकिंग अबाउट योर टी क्यू एम 
देन कम्स योर सिक्स सिग्मा सिक्स सिग्मा इज जस्ट ऑन द बॉर्डर लाइन जहाँ पे आप बात करते हैं कि जी यू आर यू आर एम्फोसाइजिंग ऑन हाउ टू डू इट एंड वॉट वी आर डूइंग इज यू आर एम्फोसाइजिंग ऑन रैपिड चेंज यानी यू आर वर्किंग ऑन द नंबर्स एंड यू आर गिविंग इट सो अगर आपकी ये प्रेफरेंस है कि जी एक तो मैं थोड़ा सा रैपिड चेंज की तरफ जाऊँ और दूसरा आई एम टेलिंग यू हाउ टू डू इट तो फिर आप कौन सी लगाएंगे फिर आप टी क्यू एम नहीं लगाते देन यू आर अप्लाइंग योर सिक्स सिगमा then comes your b uh, let's go for lean first then you come for lean lean bhi kya hai it is working on the gradual change and it is actually telling you what to do theek hai it's not telling you how to do it but it is telling you what to do aapko kya karna chahiye in order to make your processes better in order to make your processes fast our last aapka kya aa jata hai bpr that is business process or engineering and as i said it's not an, a gradual one it is a rapid change and it also tells you what to do so these are different tools now the question comes ke are all these approaches different we agreed jab aapne ye four quadrant matrix dekhi isme aapne dekha ki charon approaches ke objectives farak hai ठीक है जो उससे पहले मैं क्रिटिसिज्म आपको बता रहा था कुछ थेरेस सभी भी क्रिटिसाइज करते हैं कि जी सिक्स सिग्मा हाउ सिक्स सिग्मा इज डिफरेंट फ्रॉम टी क्यू एम हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम लीन क्योंकि बेसिकली तो हम ऑपरेशन की बात कर रहे हैं बट दैट्स नॉट द केस सो दी ऑल दीज अप्रोचेज आर डिफरेंट क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव फर्क है एंड दीज अप्रोचेज एक ये भी बात अग्री कर लें क्योंकि चैप्टर का जो टाइटल था दैट इज अब्सिट्यूट स्ट्रैटी वॉट द ऑथर इज नाउ सेंग दैट ओके इट्स नॉट अ स्ट्रैटी these approaches are not strategies but they are strategic decisions operation strategy kya thi aapki ke ji kahan pe aapka customer kya cha raha hai aur aapke resources kya hain aur in dono ko humne match karne ke liye ek kaam karna hai aur hum kya use karte hain we can use all these four um, four tools which will which are basically your strategic decisions ke ji main apni operation strategy ko kis tarah use karu ki main uh, these are my resources and these is my customer requirements inko main match karne ke liye i can use all, one of these tools uh, ya yeah, two of these tools basically they become part of your operations strategy you can't say ki ye meri operation strategy hai ठीक है स्टार्टिंग में भी चार पांच लेक्चर पहले मैंने ये बताया था दैट दिस इज नॉट आर माय आर ऑपरेशन स्ट्रेटजी एंड दिस इज नॉट द सब्सिट्यूट इट इज जस्ट अ टूल दैट इज एक्चुअली पार्ट ऑफ योर ऑपरेशन स्ट्रेटजी कि आपने उस पॉइंट पे कैसे जाना है ठीक है सो बिफोर वी अप्लाई देर आर सर्टन क्वेश्चन दैट यू हैव टू कीप इन माइंड नंबर वन डज द अप्रोच हैव पोटेंशियल टू एड वैल्यू इन टर्म्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स ऑफ आर कस्टमर्स के जी अगर आप एक अप्रोच को यूज कर रहे हैं डज इट एड एनी वैल्यू और नॉट नंबर टू डू वी हैव द रिसोर्स टू अडोप्ट टू दिस अप्रोच लाइक आपने कहा जी मैंने सिक्स सिग्मा लगानी है एंड आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर है आपका जो मैनेजमेंट स्टाइल है दैट इज टोटली अगेंस्ट द नंबर वो कुछ पता ही नहीं इट्स अ सेट ऑर्गेनाइजेशन हाउ कैन यू टेल दम कि जी आप ये स्टैटिस्टिकल टूल्स लगाए हाँ टेले टेलकोज के अंदर आप देखेंगे आप ये इंजीनियरिंग फर्म्स के अंदर देखेंगे दे आर इंजीनियर्स दे नो स्टैटिस्टिक्स दैट्स वाई दे कैन ईजली अप्लाई इट जी ई को देख लें मोटोरोला को देख लें ब्लैक एंड डेक को देख लें सोनी को देख लें ऑल इलेक्ट्रॉनिक फर्म एंड दे यूज सिक्स सिक्मा वेरी वेल बट इफ यू डोंट हैव दिस एक्सपर्टीज दैट विल बी अ कम्प्लीटली फ्रूटलेस एक्टिविटी देन हैव सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन टू आर अडोप्टेड दिस अप्रोच एंड वॉट देर एक्सपीरियंस ऑफ यूजिंग इट डो यू हैव सिमिलर काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो इन्होंने ये अप्रोच यूज की एंड उनका एक्सपीरियंस क्या रहा है वेन दे आर दे यूज दैट अप्रोच सो यू नीड टू हैव दैट नॉलेज ऑल्सो अगर आप कभी किसी चीज़ को किसी टेक्निक को अगर अप्लाई कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम सेंग कि मैंने आई एस ओ नाइन थाउजेंड होना है या आई वॉन्ट टू बी अ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोडक्ट मैंने अपना बनाना है सो आई नीड टू सी अदर फर्म्स विच आर इन द सेम काइंड ऑफ बिजनेस के उनका एक्सपीरियंस क्या रहा है वेन दे हैव यूज टी क्यू एम अप्रोच दैन काम्स your is this approach compatible with other strategic decisions that we have made yani wahi ke jo bhi aap your approach use kar rahe hain is it aligned with your business strategy is it aligned with your vision is it aligned with your mission statement so aapki jo business strategy hai operation strategy hai aur aapke jo ye jo tool aap use kar rahe they need to be synced with each other and the last one is your uh are we capable of communicating the ideas behind the approach and carrying out necessary training and development to ensure that all staff understand how it fits into the company's strategy now this this is again the crucial part ke ji aap apne logon ko apne sath leke ja rahe hain your staff knows what is happening at the top your staff knows ke ji uh, they are enthusiastic they are uh, with you and they are also being trained and they also know ke the 
کہ کس قسم کا چینج آ رہا ہے اینڈ ویدر دس چینج از ایڈنگ ویلیو ٹو یور آرگنائزیشن اور ناٹ سو دیز آر فیو کوشچنس وین یو آر اپلائنگ فار اینی آف دیز اسٹریٹیجک ٹولس کہ جی میں کون سا ٹول اس وقت اپنی آرگنائزیشن میں لگاؤں یو ہیو ٹو آنسر دیز کوشچنس اف یو آر ایبل ٹو آنسر دیز کوشچنس یو آئیڈینٹیفائی دا آنسر دین اٹ از ویری ایزی سیکنڈ جو ٹیکنیک ہے وہ جو میں نے آپ کو فور کوارڈن ڈائگرام دکھایا کہ کہاں what are you doing uh, what you should do so in dono ka balance change aapka rapid aana chahiye ya change aapka slow aana chahiye so ye wali jo charon tools hain har ek ka jo objective hai wo farak hota hai har ek ke results different hote hain but overall everyone is improving the process so you have to see as an organization as a manager as a top uh, ceo that okay mai apni organization mein is waqt kya chahta hu for example g uh, ge ya usne apna kaha ki mai i want to go for uh, this uh, uh, six sigma right and uh, on the other side uh, flextronics ne kaha ki i would go, i would like to go for lean toyota ne kaha ki i would like to go for uh, this uh, کینبن سسٹم میں نے یوز کرنا ہے یا میں نے لین مینجمنٹ سسٹم کرنا ہے یا میں نے جیٹ کو یوز کرنا ہے جسٹ ان ٹائم سو ہر آرگنائزیشن کا آبجیکٹو فرق ہوتا ہے لیکن نیور فرگیٹ یور کسٹمر واٹ ہز ریکوائرمنٹس از کیونکہ الٹیمیٹلی ہم یہ جتنی بھی امپروومنٹس لے کے آ رہے ہیں جتنی بھی ہم وہ انٹرونشنس کر رہے ہیں وی آر ہیئر ٹو امپروو دا پرفارمنس آف دا بزنس سو دیٹ یور کسٹمر از الٹیمیٹلی سیٹسفائڈ کسی بھی ٹول نے یہ نہیں کہا دیٹ اوکے فور گیٹ دا کسٹمر سو آل دا ٹولس آر کسٹمر سینٹر اینڈ دے شوڈ بی لنکڈ اپ آل دیز ٹولس دے شوڈ بی لنکڈ اپ ود یور آپریشنس اسٹریٹجی سو دیٹ کمس ٹو دا لاسٹ پارٹ دیٹ اوکے ہم نے ان چاروں کو کافی ڈیٹیل کے اندر پڑھا بیکاز کہیں پہ بھی آپ آپریشنس میں چلے جائیں گے کسی بھی آپ جاب پہ جاتے ہیں یہ آپ کو چاروں چیزیں ملیں گی سو آئی اسپینڈ مور ٹائم آن اٹ سو دیٹ یو کین انڈرسٹینڈ دیز کانسیپٹس اینڈ یو کین اپلائی دیم ویر ایور اٹس نیسیسری اینڈ یو کین ایکچولی سی کہ کس کو کہاں پہ ہم نے یوز کرنا ہے ٹل نیکسٹ ٹائم آئی ووڈ سے ہیو اے نائس ٹائم اینڈ ڈونٹ فو گیٹ ٹو ریڈ اینڈ ریوائز واٹ یو ہیو بین ٹاٹ بیکاز دیز آر جسٹ دا کنورسیشن بٹ the real knowledge is that when you open the book start reading it get the gist of it do your assignments on time and then you will be inshallah uh, will be on the right track and don't forget okay, what is happening at the moment i hope you are keeping your routine in terms of reading the newspaper and the business magazines get your operations may and different ceos ki kaun kaun si decisions are which are actually improving the performance of the organization till then have a nice time allah hafiz